欢迎来到机智 AI 喵星人频道。天啊，你还在用剪接工具制作视频吗？赶快停止花费大量宝贵的时间，去使用高端剪接软体，例如 Adobe Premiere 或 After Effect 等，去进行复杂的编辑，也不用 Chat GPT 生成文案，以后都不需要了。对新手来说，这些剪辑工具都不易使用，往往花费了数天去编辑他们的视频，也有可能不完全满意的作品。这样不单让你的时间成本效益降到极低，还会错失上载视频的最佳良机，这会大大影响 YouTube 的演算法，导致你的频道播放率下降。这次要展示给你看这些激励性视频频道。根据 Social Blade 的数据显示，这个频道每月赚取五千美金，短短三年内就获得了超过一百二十四万订阅人数。影片总观看次数超越一亿多次，他们最新上载的视频在三天的时间已经快达到三万的观看次数，最热门的一个视频已经获得了超过八百二十万的观看次数。另一个频道例子，在最近没有更新的情况，但仍然维持着每月五千美金的盈利状况，在 YouTube 上能够快速爆红和长期增长，这表明这需求之庞大。这些频道为许多人带来便利。人们在这些视频中追求和寻找自我提升的灵感外，还为他们带来激励和动力。同时，视频提供视觉和听觉的刺激，使得信息的传递更为生动和直观。因此，这个主题能够获得大量和长期固定的流量。今次制作方法看起来比这些影片复杂，但其实极度简单。在刚开展新频道的你。只要每天上载一条视频 ，YouTube 演算法就会眷顾着你的频道。一千个订阅和三千个观看小时就很容易达到。如今的 AI 进步到已经不再需要做大量的剪接和资料搜集的功夫了。现在 AI 喵，手把手教你用一个 AI 工具，三分钟快速创建像这样的激励性 YouTube 影片。这种方法绝对是最方便、最省时的。做法非常简单，它能制作出有不尽相同的视频。YouTube 演算法会看到这个内容和以往的不相同，并迅速将其推送给更广泛的观众。这种方法有可能很多人还未知道。这个 AI 工具更不时更新功能。来点击以下描述栏中的连接，获取每月五分钟的免费额度，使用它吧。所有步骤只需在同一个工具里就能完成。如果你还未看过 Flicky 制作短视频的方法，这三个视频介绍了不同主题的制作，请你不要错过。点击右上方资讯卡去观看。开始之前，请订阅机智 AI 喵星人频道，一定一定要打开铃铛，就能得到最新视频的通知啊！还有点赞及分享给朋友，让更多人知道 AI 喵的频道。也非常感谢对 AI 喵购买了 Super Thanks 的观众们，得到你们的订阅和点赞的支持，继续努力为大家带来更多丰富的 AI 工具资讯。我们来开始吧。步骤一：创建账户。以下是以一个帮大家先踩雷的方法去示范，好让你们知道怎样使用这些额度。现在我们就创作一个视频，是关于失败的十个语录。登入方法简单。选择以谷歌电邮或脸书等方式登入，登入后来到主目录页面，画面右上方点选 New File， 弹出一个选项视窗。我们要制作视频，点选 Video， 制作英语频道，选择语言 English。另外 f l i k y 支援语言多于 1,000 种，按你的需要转换不同语言、方言、口音等。输入视频名称 Quartz， 画面比例选1 6比九。配合横向视频大小，开始点选 ID 啊，以一个构想做开始。如果在这个部分选择了其他的也没关系，在建档后还是可以更改这个设定的。然后点选 Submit， 进入到制作页面，画面直接来到 Magic Create， 在 ID 啊选项下，这里只需要输入一句句子 ，AI 就会生成整个视频。输入 Ten motivational quotes about failure。现在时长设定一分钟做示范。在你真正制作视频时，建议你进行一些实验，尝试不同长度的视频，例如五分钟、十分钟和二十分钟做测试。
，并观察哪种长度的视频最能吸引观众的注意力和参与度，针对观众的喜好去创作，提升观看次数。点选库存影片，或是自动生成 AI 图像，弹出一列选项，你可以选择图像风格，选择任何你喜欢的风格。这里示范库存影片，再点选 Submit， 整个视频就由 AI 完成了。现在。你直接导出视频就完成第一条视频啦， oh, yeah. 是否很惊讶？讲不出说话，就是这么的简单，没有骗你吧？步骤二，简单微调，建议你可以再用一分钟去微调各个部分。视窗右上方点选设定，检查短片设定。我们是制作视频，预设了 video 场景之间的间隔不需太久。设定为 0.3 秒，适当的停顿留白，让观众思考。画面比例正确，不用更改。可选择启用场景之间的淡入淡出效果，关闭特殊过渡效果。点选 Save 保存设定。步骤三：背景音乐。接下来微调音乐。左方常见场景中预设了背景音乐，点选歌名更改歌曲。在音乐库里可以选择其他音乐，输入一个形容词。或者直接试听，没有上锁标志的音乐都可以免费使用。右方更可以调节音乐音量和速度，可选择显示标题和音讯视觉化动画，这里都选择不显示。步骤四：文本旁白。下一部分就是简单处理 AI 生成的场景文字，例如在第二场景，这里建议你把每段文字修改成一句句子，或者大约十个字一段。画面定时转换，令观众停留观看的几率提高。方法很简单，在两个场景之间显示的加号，或者复制按钮，直接把场景层复制，按一下加号，增加了一个场景。在两个场景之间，把场景中后半部分文字剪下，再贴到下一个场景中就可以了。在第五个场景中，我们使用新增的复制图层功能，只需要点击按钮。图层及时复制在下方，再做修改就好了，十分方便。现在先把各个场景中的文字处理好，文字这部分就完成了。步骤五：画面合声图。来到画面的部分，为这个新增的场景补上一个画面，点一下 Layout 下方的图像，弹出一个视窗。这里你可以选择影片、影像或 GIF 图像。我们来搜寻，输入 Failure。影片中有一部分是付费会员才可使用，找出合适的画面，还没有锁上标记的都可以使用。滑鼠轻放影片上可预览画面，选一段比较合适的，点击后就添加到场景层里。留意这个片段就有17秒，旁白说完就会空白过长，因此我们预算每段句子大约10到12秒左右。来把它调整至适当长度，点击场景层的右上方 More， 点击 Duration， 修改为10秒，点击 OK。其他场景都是相同做法，在最后预览后都可回来修改。其中一个场景中旁白提到 JW 罗琳，点击这个场景右方的图像，弹出一个视窗，点击生成版面。这里我们会使用 AI 生成图像和影片功能，输入提示 JW Rolling。点击风格选项，选择摄影风格，点选 Generate 自动生成。要注意，生成一张 AI 图像会扣掉零点一个额度，而生成 AI 影片会扣除三个额度。付费用户有充足额度，可以按下生成多几次试试。生成后，你的图像或影片都在 My Library 里找得到。直接选用刚刚 AI 生成的影片，人像生成的很逼真。其他场景都可用这个做法啊。步骤六：预示画面。你可以拖拉时间轴预示画面，但请注意，预览按钮必须到最后才使用，因为当你一按下预览按钮，它会根据你的文本生成音频而立即扣除你的额度。所以，按下预览按钮前务必检视整个视频的旁白文本，确保视频修改好才去预览效果，以免浪费额度。预览后再修改旁白文字，会重新再扣除额度。但是导出后的下载视频次数是没有限制的。步骤七：旁白声音。回到第一个场景
，点选 Voice Over 下面的名字，可更换配音员。这里可以拣选不同语言种类、各种国籍、性别、语调。付费会员会有更多配音员的选择。Gavin 这个旁白男生，仍然是每个视频都很火红的旁白男生。每当你在 IG。YouTube 或者 TikTok 看短片的时候，大部分的激励短片都用上他的声音来做旁白，例如这一段。There is this one quote that changed my life. Listen closely. 每个声音都可以按下试听，名字显示白色的是免费用户，都能使用。现在选择 Smith， 完成选择旁白，在下方听选全部应用，就可以套用到全部场景。点选 Select 完成更改。如果您想听特定单字的发音，你可以选取文字，之后会在上方出现了三个选项，选择发音就能是听该单字读音。步骤八：字幕设定。这时候到制作的最后，好看的视觉效果令观众觉得赏心悦目而停留。先点一下输入文字的部分，画面右方会出现 f i r s t Over 设定的部分。这里可以调节声量大小和声音速度。下面可以更改字幕出现的设定。字幕位置选择中间，设定字幕的字体。字体大小设定中，出现方式有一个字、一小节、亮点、渐出程序或是一整句。这里选 Sequence 渐出程序，按喜好更改文字颜色部分，用预设的白色字、黑色边就好了。动画功能选择。没有就好。Audio visualization 选择不显示，按下 Apply to similar layers， 同意完成其他场景，所有细节都完成了，一切都修改好了。另外，示范用上 f l i c k y 新增的数字人主播功能。当你点选场景层，右方会显示四个选择，有新增文字在画面上，画面上加图像，数字人。还有音乐选择，点击数字人选项，画面会出现了一个数字人，在左方场景层会显示新增了一个数字人，点击图像更换数字人，这里提供了数十个数字人选择，你还可以选择上载自己的数字人，或者在这里用 AI 生成一个数字人，我们就选择一个穿西装的 Matt， 右方提供几项设定，选择有背景或者透明背景。数字人出现的位置、大小，不提选静静的话，会是一个半身数字人。你亦可使用这个方法，加上名人的图像，使用数字人功能把语录说出来。如果不需要数字人，在左方数字人图层点击删除就好了。所有素材都检查完成，没有需要修改。现在可以按下预览，看看生成视频的成果吧。Embracing the pathway of failure. 10 motivational quotes to inspire you. Everyone has experienced failure, but it's our perspective that counts. Winston Churchill once said, "Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." 当你按下 Preview 语音就生成了。在修改文本是会重新扣掉额度的，但是画面文字的显示，点击场景层到右方修改是不扣额度的。这个工具非常的方便，不用花时间就能快速完成你的作品。现在导出视频就大功告成了。点击右上方 Download 下载，点击开始导出，再点开始。等一会，你的第一条激励视频就下载到你的电脑里。最后秘技，这个方法你是可以选择不做的，但 AI 喵还是觉得有心人会想知道。不要觉得啰嗦哈。就是让影片增添质感和品味的方法。我们来到剪映里，简单几步调色，拖动你的视频到媒体库，再把它拉到时间轴上，点击时间轴上的影片，到右上方调节版面，调教它的饱和度、对比度、高光、阴影，按脚加重是超有质感的。其他都可以尝试微调。如果觉得饱和度还不够低，点击 HSL。可根据颜色来进行调整，例如衣服上的红橙色，就可以点击颜色做针对性微调。调节后。
画面变得很实在，你还可以把它分段切开，拖拉时间针，看着画面找出段落开始和完结的位置，按一下 C 键，使用剪刀工具，搁在头与尾的位置，点一下分割开来，把这部分切开来，微调一下。按一下 V 键，使用选取工具，点击选取这段影片，再到调节面板做微调。这些设定没有固定参数，大家不妨多试啊。调整完毕后，是不是更加有质感呢？画面提升了不少层次，更丰富、更有阅历的感觉，吸引人观看。你觉得如何呢？欢迎留言告诉 AI 喵啊！ Flicky 的年度计划还在优惠中，不妨参考一下啊！感谢你收看机智 AI 喵星人的教学视频，请继续支持喵的频道，留言点赞，打开小铃铛，订阅我们，我们会不时更新 AI 教学资讯给大家。